Dear students, in the video, we have ultimate moment capacity or moment of resistance of a rectangular beam. That is doubly reinforced to keep it in the middle of the video. First, let me read the problem. Determine the ultimate moment capacity of a rectangular beam of size 300 by 550 mm. 300 by 550 mm. The tension and compression reinforcement provided at an effective cover of 50 mm are 5 numbers of 25 mm diabars and 3 numbers of 16 mm diabars respectively. Use M20 concrete and FE 500 steel. Okay. So, first sum of the one rectangular beam is size of the size. B is 300 mm. Overall depth B is 550 mm. Effective cover D dash is 50 mm. Area of steel intention is 5 numbers of 25 mm diabars. Area of steel compression AC is 3 numbers of 16 mm diabars. Grade of concrete 20. Yield strength of the steel is 500 Newton per mm square. Okay. First, this is step 1 is to find the XU max. Uh, limiting neutralized rate depth of the beginning XU max. X u max you have to know that x u max by d value page number 30 in is 456 page number sorry page number 70 f e 500 grade steel x u max by d is 0.46 so x u max by d is equal to 0.46 this is the substitute d that is d that is the first d that is D equal to overall depth minus effective cover. Effective cover is only 50 mm. So, 550 minus 50 is 500 mm. Okay. So, D is 500. 0.46 into 500 is the max. So, max is 230 mm. So, limiting neutral axis can be done. Next, we will neutral axis. Actual neutral axis is XU. If XU is greater than XU max, this X is over reinforced. So, power reinforced, no power reinforced, well, and when we use money to one number, double the reinforced. Use money. Three up. First, next step to find the XU value. Then, okay, area of steel is some of the good. Area of steel including AST1 plus AST2. Yes, but IS456, page number 96, please only come. But section with the compression reinforcement, I mean, another double reinforced section. Other put here conditions put to the parameter. Total area of the tensile steel, either the same as the AST1. AST2. AST1 is the area of total reinforcement. AST is the total tensile. AST1 is the area of the tensile reinforcement for singly reinforced section for MU limit. MU limit is the limiting moment of resistance. The balanced section is the AST1. That is the AST2. So, we have to do the first thing. We have to do the first thing. AST2 वा कड़ि पिड़िच्चु, total AST लेंदु AST2 वा ना कड़िच्चितान वेच्चिकें, एनना कड़िक्यों, AST1 ने कड़िक्यों, अन्द AST1 यद वेच्चु calculate पन्नी रिकांग अपड़ी इन्न, limiting moment of resistance, balanced section वेच्चु पन्नी रिकांग, so आप, singly reinforced section कुरिय, इन्द पार्ट नाल XU इरुका, इ so, in the expression of which, I am going to do the same thing. 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 So, I am going to step by step. First, we have to find the ratio D dash by D. What do you mean? AST2 is going to do the same formula. What do you mean? From page number 96. AST2 is AC FSC divided by 0.87. So, I am going to do the same thing. AC FSC 0.875. This is the subsequent of AC in the area of steel compression. There is 3 bar 16 in diameter. That is AC. That is FSC. What is the FSC? What is the FSC? What is the FSC? What is the FSC? What is the table F page number 13 of SP16? That is the FSC. Now, the FSC 16 code is the FSC. The FSC 16 code is the table F. Okay, this is the page number 12. Here we use FE 500 grade steel. First, we know D' by D. That's why we use FE 500 grade steel. Okay, so first we use D' by D. D' is the effective power. Sum of the value 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 of
எவ்வளோ டி டேஷ் பை டி ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த டேபிளில் நம்ம போகிறேன் ஸ்பெசிஃபிக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது கரெக்டாகவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது இருக்குது அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டீலுக்கு பார்த்தா ஃபோர் ஒன் டூ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் போடும்போது சார் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ வருதுனா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கடையில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு இருக்குது பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்க்கு இருக்குது இடையில் பாயிண்ட் ஒன் டூக்கு வேணா இன்டர்பலேட் பண்ணி தான் நீங்கள் என்னென்ன எடுக்கணும் லக்கிலி எனக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னே வந்ததுனால எஃப்எஸ்சி ஈக்குவல் டென் எடுத்துட்டு ஃபோர் ஒன் டூ அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இன் கம்ப்ரஷன் ரேட் போர்ஷ்மெண்ட் எஃப்எஸ்சி ஓகேவா ஸோ அப்போ எஃப்எஸ்சி கிடச்சிச்சு ஃபோர் ஒன் டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேவா அது எடுத்ததுக்கப்புறம் ஏஎஸ்டி டூ கால்குலேட் பண்ணிடலாமா நான் ஏஎஸ்சி த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எஃப்எஸ்சி ஃபோர் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப் ஃபைவ் போட்டால் ஏஎஸ்டி டூ கிடச்சிச்சு ஃபைவ் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் எம்எம் ஸ்கொயர் ஏஎஸ்டி கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க என்னது ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் டயாபார்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதிலிருந்து ஏஎஸ்டி டூவை கழிச்சுட்டா என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு ஏஎஸ்டி ஒன் கிடச்சிடும் வி நோ தட் ஏஎஸ்டி இப்போ ஏஎஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் ஏஎஸ்டி டூ அதிலிருந்து நமக்கு ஏஎஸ்டி ஒன் மட்டும் வேணும்னா இந்த ஏஎஸ்டி டூ இந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் ஏஎஸ்டி மைனஸ் ஏஎஸ்டி டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஎஸ்டி ஒன் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ ஏஎஸ்டி இப்போ தான் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் ஃபை ஃபோர் ஹியர் டயமெண்ட் அது பாரிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் மைனஸ் இந்த வேல்யூ கழிச்சுட்டேன் ஓகேவா அப்போ ஐ காட் டு ஏஎஸ்டி ஒன் வேல்யூஸ் ஒன் எயிட் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏஎஸ்டி ஒன்னே எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க ஏஎஸ்டி ஒன்னே சிங்கிள் ரெயின் ஃபோர்ஸ் ரிசெப்ஷனுக்கு எம்எம் லிமிட்டை வச்சு கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு தான் அவங்க நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்து எழுதி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஃபைவ் ஏஎஸ்டி பேர் என்ன போட்டோம் நானே ஏஎஸ்டி ஒன் போய் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் கேபி சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் யூ தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்ட்டு எஃப் ஒய் எஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டீல் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஞாபகமாக போடணும் எப்பவுமே டீபால்ட்டை போடணும் ஃபைவ் மனசில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது சரியா ஏஎஸ்டி ஒன் கண்டுபிடிச்சது இங்கே இருக்குது அதை கொஞ்சம் அதை சப்ஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எஃப்சிக்கு எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் ஹண்ட்ரட் ஆர் டுவெண்ட்டி பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் சப்ஸ்ட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ வந்துச்சு த்ரீ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எம்எம் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் டூ தேர்ட்டி இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு த்ரீ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இப்போ கம்பேர் பண்ணுவோம் ஹியர் எக்ஸ்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் எக்ஸ்யூ த்ரீ செவன்டி நைன் வருது எக்ஸ்யூ மேக்ஸ் டூ தேர்ட்டி தான் தட் ஃபோர் செக்ஷன் இஸ் ஓவர் ரெயின் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஓவர் ரெயின் ஃபோர்ஸ்னா நமக்கு ஆக்சுவலி தான் இது வந்துட்டு அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் அதனால் இப்போ இங்கே காலத்தை கால் பண்ண வேண்டியதில்லை இல்லைனா நம்ம ஓவர் ரெயின் ஃபோர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணக்கூடாது கிளாஸ் பர்க்கு நம்ம கோடு நம்ம என்னவா டிசைன் பண்ணிக்கணும் டபுள் ரெயின் ஃபோர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இங்கே மோட்டார் ப்ரெஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனால மோட்டார் ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சுக்கணும் மோட்டார் ப்ரெஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இப்போ பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் இன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாருங்கள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எம்யூ மைனஸ் எம்யூ லிமிட் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ்சி இன்ட்டு ஏஎஸ்சி இன்ட்டு டி மைனஸ் டி டேஷ் இது எதுக்கு எம்யூங்கிறது இந்த கேஸில் எப்படி இருக்கு எம்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் எம்யூ லிமிட்டாக இருக்கும் லிமிட்டிங் மோட் ஆஃப் ரேஷன்ஸோட எம்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்போ தான் டபுள் ரேட் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம தேவை எய்ம் என்ன டு கண் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எம்யூ தான் அப்போ எம்யூ லிமிட்டை அந்த பக்கம் கொண்டு போய் எழுதிடலாமா அதை தான் நான் பண்ணிட்டேன் பாருங்க எம்யூ ஈக்குவல் டு எம்யூ லிமிட் ப்ளஸ் எஃப்எஸ்சி ஏஎஸ் இன்ட்டு டி மைனஸ் டி டேஸ் இப்போ வந்துட்டு எஃப்எஸ்சி தெரியும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் ஒன் டூ ஏஎஸ்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டயர்ஸ் டி தெரியும் டி டேஸ் தெரியும் சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் எம்யூ லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எம்யூ லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறது சிம்லி ரெயின் ஃபோர்ஸ் செக்ஷனாக வச்சு பண்ண வேண்டியது ஓகேவா அப்போ அந்த எம்யூ லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறது
இதோட போய் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நான் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு எவ்வளோ தான் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேஎன்எம் அதுதான் ஆன்சர் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர்